Ma buongiorno, vi do il buongiorno per il terzo vlog relativo alle vacanze con un bellissimo sfondo, la valigia, la valigia che si sta riempiendo. Ci tenevo a fare ancora un video, due, adesso vedrò un attimino se avrò ancora qualcosa da, da dirvi, però in questo video pre partenza vorrei farvi vedere più o meno come ho organizzato la valigia, che cosa mi porto perché so che questo svuota la valigia, anzi riempi la valigia in questo caso, vi piace molto e quindi volevo più o meno farvi vedere che cosa, che cosa ho messo per ora, però mi mancano appunto questi fatidici pantaloncini che oggi sono andati a cercare Riccardo e Fede sono in giro che cercano questi pantaloncini e vi faccio vedere più o meno cosa mi porterò io di make up queste cosine qua ma niente di che non voglio caricarmi non voglio caricarmi anche perché già così è una valigia da circa 20 kg adesso poi vedrò di pesarla speriamo di starci dentro e uno zaino a testa tranne Alessandra che avrà il suo zainettino da bimba di 5 anni ovviamente con il suo peluscino per la nana le sue cosette che vuole portarsi dietro infatti il suo, il suo abbigliamento sarà tutto qua non fate caso là dietro perché ovviamente prendendo sistemando i vestiti c'è un po' di eh, casino qua c'è anche Aronino che fa la ninnotta e niente adesso vi faccio vedere a che punto sono sono a buon punto eh? sono decisamente a buon punto vi faccio vedere un po come ho organizzato ecco qua la mia valigiona eh, in realtà questa è la mia valigia perché appunto è rosa e eh, bianca è molto femminile però visto che tanto abbiamo deciso di portarne una sola e questa qui l'ho acquistata su temu ragazzi ve ne parlo nel vlog precedente a questo quindi se non l'avete visto andate a vederlo se mi ricordo vi metto in info box il link o qui a tendina diversamente eh, andate a vederlo tanto è quello prima di questo qua lo trovate subito allora Mm, valigia presa su Temu pagata pochissimo con un'offerta lampo invece di quasi 100 euro 80-90 euro non mi ricordo eh, l'ho trovata in offerta solo di questo colore a 25 euro circa insomma adesso non ricordo di preciso comunque se la trovo vi metto la fotina qui di lato se c'è ancora disponibile perché era un'offerta lampo ripeto quindi non so se la rifaranno allora come mi sono organizzata come ho detto ho già tirato fuori queste ma queste mi sa che le terrò fuori perché non so dipende un po' che tempo farà quando partiamo perché se pioverà metterà le altre e queste qua gliele metto in valigia se invece ci sarà il sole si porterà queste non so se farle portare anche le altre in caso anche là in vacanza dovesse piovere però sono veramente pesanti quelle là quindi non lo so, ora vediamo un attimo, casomai si porterà comunque queste e basta, adesso vediamo perché tanto ci sono anche le ciabattine, insomma tanto si è al mare. Allora, partiamo dalla, dalla valigiona, dove qui c'è tutto l'abbigliamento di Alessandra, c'è la salopette, c'è il vestitino, ci sono delle magliette, c'è una camicia, questa qua un po' comoda da mettere con un bel pantaloncino, un pinocchietto, questo è il pigiama, eh, un pantaloncino, questo qua mi piace un sacco, li avevamo preso da OVS, le sta benissimo, sembra quasi una gonnellina, molto carino, qua ci sono anche altri pinocchietti, una felpina, ma di quelle leggerine, in caso giusto ci sia un po' di venticello, queste cose qua, vestitino che le avevo preso con della sirenetta da Primark e vestitino con i cuoricini magliette, magliette, magliette insomma un sacco di magliette anche tipo marinaretta con le righe rosse insomma di cose direi che ne ha ho trovato anche il costume che aveva messo l'anno scorso a Gardaland magari le andrà giusto ma comunque io lo porto non si sa mai poi vedrò in caso se non le andrà più <ride> non so magari troviamo una cuginetta qualcuno a cui darlo e poi mutandine tutto l'intimo l'altro costumino quello nuovo che è questo qua che l'ho anche lavato e poi ho messo dischetti di cotone il mio phon perché non posso stare senza il mio phon questi con i gelato questi questi qua che avevo preso, ho trovato in offerta un euro da ehm, Carrefour, eh, fazzoletti ve l'ho detto, sì, un, pacco, un pacotto di un pacotto, un pacchetto di fazzoletti da 10 mi pare, tre telimare, tutti quelli che ho trovato, ma ne manca uno, devo trovarlo. 
e poi in questa sacca qua ve la ricordate questa si può uh, spostare si può mettere adesso ci metto altra roba qua poi ce la piazzo sopra eh, tutte le ciabatte tutte eh, tranne praticamente le mie mancano solo le mie infradito da aggiungere perché dentro ho messo i miei sandali le ciabatte di Riccardo le ciabatte di Federico che alla fine ha trovato queste qua tipo della cos'è boxer queste qua e ciabattine di Alessandra e mancano solo le mie infradito perché ci ho messo anche i miei sandali quindi si è già riempito adesso vedrò se toglierle o lasciarli solo le ciabatte quindi magari tolgo i miei sandali ci metto le, le ciabattine da casa diciamo così l'angolo ciabatte quello e le scarpe le metterò in un sacchetto da, da un'altra parte i miei sandali più che altro perché mm, devo vedere appunto ripeto se devo aggiungerci poi anche questo o meno insomma ovviamente i ritocchi li farò all'ultimo minuto ragazze però almeno il grosso è già tutto stra organizzato come vedete appunto abbiamo poi comprato anche altri calzini tipo i fantasmini un po' più lunghi del fantasmino perché proprio fantasmino non mi mi scivola, mi va sotto la scarpa cioè dentro la scarpa non mi trovo tanto e so già che lì comunque ci sarà da camminare specie se visiteremo qualche città eccetera eccetera quindi ho preferito il calzettino un po' più lungo e ci sono sia da uomo che da donna li ha presi e siamo a posto ma questi vanno negli zaini quindi devo sistemarmi gli zaini poi ho deciso di portarmi anche questa vestaglietta qua per cambiarmi con il pigiama ho trovato il mio due pezzi, questo qua nero semplice, spero mi stia ancora, diversamente amo il ragazzo o l'altro, però se dovessi lavarlo e non asciuga subito anche questo, anche se i costumi asciugano di una velocità incredibile. Ho trovato anche quest'altro costumino Maui <ride> di Fede eh, e 11 anni, 10-11 anni, quindi eh, gli va e eh, me lo porto anche questo di scorta. Ho aggiunto questo vestitino, anche se non mi sta un granché, ragazze, ma tanto non sto più mangiando né pane né zucchero, mi sto sgonfiando parecchio, quindi sinceramente me lo porto, tanto eh, la panzotta c'è e ce la teniamo, insomma, in qualche modo mi devo vestire, quindi per non stare a comprare altre 300 cose che poi magari mi vanno anche larghe, sinceramente me lo porto e chi se ne frega. Questo sono indecisa se portarglielo, perché ha detto che si porta anche il taglia barba, quindi non so, mi sa che è una cosa inutile, nel senso che io ho il mio adesso vi faccio vedere quindi questo mi sa che resta a casa e invece per quanto riguarda la parte diciamo beauty queste cose qua allora ho messo la BB cream adesso mi sa che le tolgo la scatola così ho più spazio BB cream medio chiara ho preso anche questa crema a piedi mm, ne avessi piacere non so, mm, non so se poi me la porto eh. però io per ora l'ho messa qua ci devo pensare poi ho preso le ricariche della mia eh, lametta preferita, che devo ancora mettere perché la utilizzo quando sono sotto la doccia, quindi fino all'ultimo non la metterò. Tutti gli spazzolini nuovi che avevo comprato, quelli per noi, quello per Ale e la Cefede. Ho preso una tedesca, non si sa mai, non bastano mai e per il fon così ce l'ho. Eh, un dentifricio operale, devo aggiungere quello per noi, lo devo ancora acquistare nuovo. In questa pochettina qua ho messo tutti i profumini piccolini, quindi questo di Fede, se la sera uno si vuole aggiustare un po' perché si esce, eccetera, eccetera, qualche profumino. Ah, le Fede, Ricky e il mio è in un'altra parte qua per ora ho messo i loro poi vedrà se si deve aggiungere un dedorantino insomma se li compreremo là non lo so vabbè non riuscirò mai a chiuderlo con una mano poi ho preso la mini spina quella per il mio ehm, rasoio portatile qua c'è la tedeschina qua c'è la mia mini piastra la mai mini eh, me l'avevano data in omaggio insieme a quella infrarossi era una promozione e sinceramente ragazze tanto mi sa che li lascerò quasi sempre ricci però mi venisse il trip una sera di darmi una sistemata o oh, questa non si sa mai invece in questa pochettona qua con la R di Roberta o Robertina vedete voi <ride> ho messo un po' di trucchini allora ho messo questo qui telescopic lift della L'Oreal è stupendo questo ve lo consiglio provatelo non costa pochissimo ma è ottimo 
super super valido come fondotinta ho preso anche questo che ora è un po' scuro però lì abbronzandomi ho pensato se la sera voglio sistemarmi un po' omogenizzare il viso poi magari non mi truccherò perché mi sono abbronzata è probabile che come fondotinta non metta nulla però non si sa mai, io senza fondotinta, <ride> mi viene l'ansia di andare via senza fondotinta. Poi ho preso qualche rossetto, ho preso un lucida labbra, questo qua è di Astra mi pare, è andata via la scritta, comunque sono sicure di Astra, lo 02. Poi ho preso questo qui, il Super Stay, il mio preferito, eh, questo qua è eh, il 15, è super questo, è proprio bello bello bello, il Lover è il mio preferito. Poi ho preso questo, ma so già che non lo userò perché mi è chiaro adesso, figuriamoci quando mi abbronzo, però vabbè, le mie ansie lo devo portare. Eh, questo qua, questo qua, il Super Stay Ink Crayon, questa è la colorazione 30, non metto a fuoco ma il 30, fidatevi. Un deodorante, questo qua Roll, ma tanto so già che lo dovrò ricomprare, adesso vedo se metto, comprarne uno e metterlo nuovo, o tenermi questo e poi comprarlo giù. Il mio profumino, quello lì della eh, Louis Jo, che vi ho detto che ho comprato apposta da portare in viaggio, anche se non ve lo potevo dire, volevo farvi la sorpresa. E poi eh, l'eyeliner nuovo di Astra, uguale a quello che ho già, e un altro Super Stay Matte Ink della, della Maybelline, un elasticone per la notte, se voglio legarmi i capelli, e voilà, per ora ho preso queste cose, eh, poi ci ho messo un tagliaunghie da qualche parte, queste cosine qua, adesso poi me le vedo tutte, magari mi porto anche una forbicina, insomma, vabbè, non ce la faccio con una mano, comunque, questo per ora, oh, la schiena, questo per ora è tutto, adesso devo poi aggiungere queste cose negli zaini, piano piano faccio tutto, ce la facciamo, allora sono tornati, sono riusciti a trovare sia eh, le scarpe da bata sia dei pantaloncini da OVS Io vi ho messo la, sto la storia su Instagram ma non vi farò vedere queste cose, ve le vedrete poi, perdonatemi, non vi odiate ma altrimenti rovino tutto il mistero Allora eh, da eh, OVS hanno preso questi pantaloncini per fede gli piacevano un sacco, effettivamente sembrano un po' il riflesso dell'acqua e costavano, sono costati 8,95 euro, sono in 12-13 anni, volevo dirvi di che cosa sono, se cotone dovrebbe essere, co no non è cotone, si sì, tipo cotone fresco, comunque vabbè poi indagherò, sto guardando se c'era un'etichettina da qualche parte per dirvelo, Cotone, 100% cotone, eppure fuori eh, sono straleggeri, non dico che sembra un costume per intenderci, il, ma quasi, quindi 100% cotone, ancora meglio, fatti così belli lunghi, poi ne hanno presi anche un altro tipo, sempre per lui, fatti così, più, eh, più di classico cotone, ecco, che questo si sente che è cotone, eh, però anche quello lo è, eh, con scritto appunto San Diego, California, belli, belli morbidi, proprio stile, stile tuta, bella fresca, dentro sono tipo retati comunque, di così, e anche questi dovrebbero, no, questi ancora meno, 7,95 euro, perché effettivamente quelli sono un po' più particolari, e poi Riccardo si è preso questi qua, ehm, XXL eh, con una scritta qui semplicissime eh, con le tasche mi pare abbiano le tasche da entrambi i lati sì e fatti e anche il taschino dietro fatti così semplici ma comodi ecco così anche lui ce li ha e poi qua c'è lo scontrino ah questi qua li ha pagati vediamo se c'è scritto li ha pagati 16,95 e questi sono nel eh, diciamo nel reparto uomo adesso poi vado a lavare tutto anche di questo così uh, finisco questi benedetti zaini e valigia e invece da bata per fede mancavano le scarpe diciamo più eh, estive più leggere mm che penso comunque eh, non le metterò in valigia penso le utilizzerà per partire 
però se proprio sfiga vuole quel giorno, il giorno della partenza dovesse diluviare, piovere, eh, metteremo le altre, quelle più leggere le mettiamo in valigia per forza. Speriamo non sia necessario, anche se comunque con un ombrello alla fine della fiera, anche perché all'aeroporto ci accompagnerà mio papà, noi andremo eh, fino da loro, perché noi abitando in montagna ci avviciniamo alla città e poi mio papà ci accompagna, quindi comunque... Mm, siamo abbastanza coperti ecco mm, andiamo comunque in macchina eh, fino da, dai miei genitori quindi comunque non è che ci porteremo un ombrello <ride> e quindi la scarpa è questa Fede dice che è super super comoda super morbida ammortizzata dovrebbe essere con la, la suola in memory foam o una cosa del genere eh, active vent cushions cioè proprio una cosa super anatomica e lo rialza anche un pochettino perché c'è un po' di tacchetto quindi è tutto contento eh, <ride> e sono appunto in tessuto quindi un po' più leggere lui invece ha per ora ha le classiche eh, non mi ricordo la marca delle tue di adesso comunque ehm... Adidas. Adidas. Prima avevo le di Adora. Adidas. Prima avevi le Puma, poi quelle che non ti andavano prima più le abbiamo cambiate, adesso poi sono... Le, poi ancora prima le di Adora e adesso... Forse le... Guarda, dietro di me, nella prima cassetta, no, secondo dove... cassetto, secondo scopo. Adidas, Adidas eh, sono le Adidas quelle con la caviglia, quindi sono comunque tutte in pelle, cioè pelle, sapete, no? Non è tessuto, quindi ottime se piove, però d'estate camminare poi... In Sicilia secondo me cuoce e quindi le abbiamo, le abbiamo cambiate. Io anche le ho fatte così ma non avevo voglia di spendere anche perché comunque i sandalini ho anche quelle stile uh, All Stars per intenderci. Quindi mi porterò giù anche quelle, le lavo, faccio un giro di lavatrice e le metterò in valigia direttamente. E quindi boh, me le porto dietro e per partire mi metto quelle un po' più pesantine così sono più tranquilla anche perché comunque dovremmo andare un po' prima all'aeroporto eh, per i controlli, i documenti, metal detector, tutto il controllo delle valigie, il peso, non il peso quindi comunque ci sarà da stare in piedi qualche, qualche oretta e non voglio rischiare di avere fastidio, male ai piedi e quant'altro quindi preferisco andare giù con quelle poi se avrò caldo e non metterò i sandalini mi porterò anche queste più, più leggere, però le devo prima lavare perché sono un po' in condizioni, uh, perché è niente di che, ma sono da lavare, <ride> una girata, un giro di lavatrice glielo do. Basta, questo è tutto ragazze, uh, abbiamo pesato la valigia, non pensavo perché la sentivo comunque pesante, e invece l'abbiamo pesata e già piena come l'avete vista mi mancano solo le mie infradito manca un telomare che non ho trovato che dovevo cercare e questi, questi, questi abbigliamenti qua che vi ho fatto vedere adesso vanno nei loro rispettivi zaini quindi non in valigia e siamo a quasi 10 kg contate che è 20 kg più però il mini trolley quello mini trolley valigetta che vi ho fatto vedere dove dentro ci sono i trucchi la mia mini piastra queste cose qua sì. quella siamo sui 3 kg eh. quindi siamo intorno ai 13 kg stando larghi 12,52 eh sì quindi comunque abbiamo ancora diverso spazio e secondo me poi alla fine della fiera se mi devo portare delle scarpe eh, di riserva è giusto ancora qualche cosina che manca tipo il suo rasoio per la barba e i capelli eh, altre due cosine tipo la, la mia lametta perché ho messo i ricambi non ho messo la lametta quella bella che, che rosa che ho eh, insomma aggiungendo le ultime cose secondo me siamo giusti giusti non voglio arrivare proprio a 20 tondi perché se poi loro hanno un misura valigie che magari sfora e cambia di non si sa mai è meglio stare un po' sotto quindi vorrei stare intorno ai 18 kg non andare troppo oltre per non rischiare e poi niente rimisureremo gli zaini per sicurezza che abbiano le misure che vogliono in, per la compagnia per le due compagnie aeree e perché l'andata è una e il ritorno è un'altra ehm, all'andata è Ryanair e al ritorno sarà Volotea quindi ehm, insomma eh, eh, per fortuna questa clausolina è uguale per entrambe le compagnie la misura dello zaino da portare a bordo quindi 
dovremmo esserci siamo abbastanza anche perché è quasi tutto ultimato mi mancano proprio poche 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 cose Bom, io vi saluto ho chiacchierato abbastanza però ci tenevo a farvi vedere queste ultime cosine non so se ci saranno ancora vlog prima di partire cioè prima che voi mi vediate direttamente nel giorno della partenza se avrò ancora qualcosa da condividere con voi farò ancora dei video se no direi che mi fermo qua e anche perché sono già tre video dove vi annuncio la partenza nel secondo vi faccio vedere l'arrivo della valigia com'è come non è anche perché si avvicina comunque l'estate in linea generale e quindi può essere utile anche a voi magari sapere che le valigie temo a meno quella che ho preso io super cioè veramente eh, bellina la sì, valigia bella. Ah, sì, sì. è piaciuta a tutti ovviamente colore a parte perché è femminile L'offerta lampo era solo su questo colore, anche lo zaino per esempio, quello rosa ha pagato 12 euro e qualcosa, il loro 18 euro, ma sono comunque zaini avendo anche la presetta USB che adesso voglio capire come funziona, sia gli zaini che la valigia hanno la presa USB, anche la Magari. valigia, eh? no no no, proprio l'attacco che secondo me da un lato ci attacchi la batteria esterna e dall'altro colleghi il tuo cavetto del cellulare, sì, è un passaggio no. fuori dentro penso, eh, non lo so se è per laptop, computer, non lo so però è comodo comunque perché se vuoi tenerla dentro tieni dentro la valigia la batteria esterna fuori ti carichi un attimo il telefono, non lo so devo poi provare però vi dico, per gli zaini che sono se sono super comodi anche dovessimo fare una gita fuori porta un weekend da qualche parte con quegli zaini siamo a posto tutti e tre cioè tutti e quattro in realtà perché le cosine di Ale sono più piccoline le metterei nel mio ma hanno tante tasche, ci sta un sacco di roba volendo potrei anche mettere un paio di ciabatte a testa già nello zaino così alleggerisco la valigia quindi se vedo che la valigia inizia ad arrivare al limite dei 18 che vorrei, in cui vorrei stare vado a mettere le ciabattine eh, nella tasca, c'è cioè proprio una tasca sotto allo zaino dove spingendo vai a inserire le ciabattine messa così no? una contro l'altra cioè fantastico oppure per andare in piscina Uh, se fai uno sport se vuoi farti un weekend fuori una gita di una giornata cioè comodissimo ci sta il mondo in quegli zaini lì pazzesco non avrei mai detto a quel prezzo di essere così contenta non è una collaborazione ripeto abbiamo pagato tutto di tasca nostra quindi non magari mi, sarebbe, mi avrebbe fatto comodo sto giro perché ci sono partiti diversi soldini perché tra valigia, zaini e tutto quanto insomma tra una cosa e l'altra più di 200 euro se ne sono andati e, mi, mi, mi sarebbe piaciuto raccontarvi anche del, dell'Odissea dell Aaron però in breve, ve la faccio breve perché mm, eh, è stata tosta è stata tosta perché Aaron, mm, ve l'ho già accennato nei vlog che avrete visto a fine maggio però comunque Aaron ha un carattere Particolare. Noi quattro lo conosciamo, sappiamo come prenderlo ed è un conto. Siamo comunque i suoi mamma, papà e fratellini, padroncini eh, e quindi con noi è una cosa. Con gli altri è molto diffidente, eh, nasce come cane da guardia, anche se lui è un buono, perché è un cane buono, secondo me non, non fa del male alla mosca. E noi l'abbiamo sempre cresciuto ehm, in un certo modo, non insegnandogli ad essere aggressivo con gli altri. È proprio lui che è molto territoriale e quindi il suo luogo sicuro, che sia il suo giardino, perché comunque dove lo portiamo è un posto dove non ha la gabbia, ma ha proprio uno spazio verde per lui, dove ha la tettoia riparata se dovesse piovere e ha lo spazio aperto se c'è il sole, se vuole uscire, c'è il suo albero personale, ha tutto, cioè è proprio un, come una suite, no? con villetta con giardino, cioè la villetta sarebbe il posto diciamo chiuso dove si può mettere lì se piove, se vuole ripararsi o per la notte e fuori ha il giardinetto suo, eh, quindi è molto molto carino, non per nulla ehm, costicchia perché comunque l'impegno delle addestratrici, il posto che comunque ha il suo spazio e tutto quanto costicchia eh, però preferisco, preferiamo spendere un po' di più ma saperlo contento nel verde piuttosto che eh, no eh, per Nala ce la siamo risolta diversamente perché c'è un amico di Riccardo che ce la tiene 
ehm, tenerli insieme voi direte ma no ma perché non li mettete insieme perché era impossibile perché abbiamo provato ma appena la, le addestratrici si avvicinavano a Nala lui partiva eh, come per difenderla e quindi non ce la siamo sentita di rischiare che magari lui si girasse male si ingelosisse perché già con noi quando noi accarezziamo Nala comunque viene e si mette in mezzo fa un po' uh, 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 così però con noi ovviamente non fa nulla, con gli estranei non lo sappiamo. E quindi Nala si, si rilasserà anche perché Nala è più vecchiottina, sapete che c'è i suoi ciacchetti, anche questo soffia al cuore, quindi abbiamo preferito stesse più coccolata, più tranquilla, diciamo, con, con un suo amico che possiamo sentire sempre. E se la tiene anche di più in casa invece lui che è un vaiassone come si dice qua in Piemonte vaiasso, un casinista eh, è meglio che si faccia seguire da delle addestratrici competenti e tutto quanto quindi che eh, sanno come muoversi sanno come comportarsi indubbiamente con, con lui che ha un carattere un po' particolare e, però è andata è andata perché ci hanno fatto fare un bel po' di prove perché comunque volevano essere ovviamente sicure che lui tollerasse l'ambiente tollerasse loro che non, non facessero scemo perché noi lo diciamo lui è scemo non è cattivo è proprio scemotto eh, però giustamente gli altri dicono alta aspetta perché se poi succede così così cosà quindi insomma incrociamo tutto gli incontri sono poi andati bene eh, ce la siamo vista brutta all'inizio perché sembrava non lo prendessero, non erano convinte e quindi ci è venuto male per i biglietti perché comunque noi eh, questo ci, ci è di lezione per le prossime vacanze mai più pensavamo una cosa del genere e invece forse era meglio fare prima la prova ad Aaron e poi prenotare la vacanza e invece abbiamo fatto il contrario pensando che che sarebbe andato tutto bene, che non ci sarebbero stati problemi, e invece proprio quando tu sei troppo sicuro poi ci sono sempre delle sorprese, però ci cioè, siamo cavata, è andata, per fortuna, grazie a noi, grazie a queste addestratrici molto competenti, è andato tutto bene, quindi ce lo terranno, e ovviamente ci, ci faremo aggiornare, ci sentiamo già adesso su Whatsapp, quindi ci aggiorneranno su come va, magari ogni tanto ci facciamo mandare qualche fotina, insomma... E vabbè, dai ragazzi, è andata, è andata, l'importante è questo e così vi ho raccontato anche, anche questa, insomma, questa sudata. <ride> e basta, direi che ci vediamo, poi il prossimo vlog che vedrete sarà il giorno della partenza, perché davvero non so cos'altro potrei condividere con voi in merito e non voglio neanche tirarla avanti troppo, quindi direi che il prossimo vlog sono, eh, sarà l'inizio della vacanza. Che emozione! Che emozione, che emozione. <ride> fede, fede volerà, fede volerà. La sono mai andata. C'ha l'ansia perché non ci è mai andato, ma vedrai che poi ci vorrai andare ancora, mi direi, quando è che torniamo a casa che così riprovo l'aereo? <ride> no, no quello non penso che no. lo dirà. Mm, ci mancheranno, so già che quando... Un po' come il film di Benvenuti, Benvenuti al Sud, no? Lo diceva anche Riccardo dove dove dici piangi due volte quando arrivi perché comunque è stravolgente Benissimo. ma piangi anche quando puoi <ride> tornare a casa perché poi il calore del sud è il calore del sud quindi so già che poi tornati al nord sembrerà tutto un po' più freddo <ride> però ci gusteremo tutto per quello anche mi sto tenendo nel mangiare voglio godermi senza esagerare tutti i i cibi buoni 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 della Sicilia Maroncino. e comunque io anche se ora voi sarà il terzo giorno che vedrete questo video io comunque nelle storie ve lo dirò che sono giù perché se qualcuno di voi la incontro la devo salutare cioè se no quando ne approfitto più per salutare <ride> le mie amiche siciliane cioè ne devo approfittare quindi ve lo dirò su Instagram che così avrete mi sa più la sorpresa su Instagram anche qui perché una volta ve lo dico su Instagram avrete capito tutto però vabbè magari quando sarà eh, tra l'altro il primo vlog uscirà quando noi siamo quando noi due ore dopo partiremo praticamente quindi noi mentre siamo sull'aereo no e il video esce alle due noi partiamo alle quattro e mezza mi pare con... due ore prima che partiamo due ore e mezza prima 
quindi ve lo dirò alle due <ride> dopo che un, alle tre così quando sto per fare il check-in in aeroporto inizio a mandare qualche foto degli aerei così mi, mi verrà un colpo vi <ride> abbraccio ragazzi no, ho parlato per 17 minuti più tutto oh, quello che ho registrato mio. stamattina quanto dura vabbè è l'ultimo dai l'ultimo prima della vacanza ve l'ho fatto bello lungo dai 4 ore e mezza di video adesso non esageriamo anche perché dopo puoi anche montarlo vi voglio bene ci vediamo all'aeroporto ci vediamo al prossimo video. Ciao!